안녕하십니까 신조의 굴뚝 시작합니다 오세훈 신임 서울시장이 이제 업무를 시작한 지 일주일이 채 안됐습니다 4월 7일 에, 지난주 수요일날 승리해서 그 다음 날인 4월 8일 에, 그러니까 오늘 지나면 이제 에, 만 일주일이 되는데 이 짧은 일주일이었지만 오세훈 이펙트라고 할까요 오세훈이 서울시장이 되면서 내놓는 새로운 정책이 에, 굉장한 호응을 얻으면서 이게 민주당 내부의 분화를 촉진하고 있고 단순한 분화를 넘어서 민주당 내분 내전을 오히려 더 격화시키고 있다 참으로 재밌는 현상이다 이 말씀을 좀 드리고자 하는데요 크게 두 가지 점에서 이게 나타나고 있습니다 오세훈 시장은요 후보 시절부터 민간 주도의 재개발 재건축 상당히 규제를 해오고 꽁꽁 묶어 왔죠 이 문재인 정부가 그거를 아, 화끈하게 풀어주겠다. 규제 완화를 해주겠다. 아, 이런, 그, 그러니까 문재인 표 규제 일변도의 수요 억제 정책, 재개발, 재건축, 그 못하도록 틀어막는 정책, 이거를, 예, 걷어내겠다 했는데, 이 지금 서울에 말이죠. 25개 자치구가 있는데 서초구만, 예, 조은희 구청장, 국민의힘 소속이고요. 2018년에 나머지가 다 싹쓸이가 돼갖고요. 강남 상구 중에 강남구 송파구까지도 다 민주당 구청장으로 넘어갔는데 이 민주당 소속 강남 구청장인 정승균 에, 정승균 구청장이 말이죠. 에, 오세훈 표 부동산 정책을 지지한다. 아예 언론에 대놓고 공개적으로 선언을 했습니다. 13일 그러니까 어제 에, 경제 전문지인 매일경제하고 인터뷰를 했는데요. 지난해 말부터 주거복지 차원에서 압구정동 재건축을 활발히 해야 한다고 보고 조합 설립 인가를 지속적으로 내줬다. 40년 이상 된두 아파트에 사는 주민들을 위해서도 재건축을 발빠르게 진행해야 하는데 이 점에 있어서는 오 시장과 제가 같은 생각이기 때문에 바른 방향이라고 생각한다. 그러니까 오세훈과 자신이 이 재건축 재개발 같은 생각이다. 자신은 오세훈 표그 그 부동산 정책을 지지한다 하면서요. 강남의 대표적인 그 재건축 단지가 지금 압구정동 현대 아파트하고 대치동 음마 아파트 아닙니까? 그런데 이제 문재인 정부가 집값 안정화 그거를 재건축을 허용해주면 막또 그쪽이 막 에, 폭발하면서 집값 상승 요인이 되지 않느냐 해가지고 에, 그거를 틀어막았는데 더 이상 지체하면 안 된다. 아, 그 다음에 박원순 층고로 알려진 35층 까지만 이것도 풀어야 된다. 그렇게 안 하면 오히려 성냥값, 성냥 서울 시내 한강 라인이 성냥값 아파트가 되어가서 더안 안 좋다. 하면서 이 매일 경제하고 인터뷰하는 날이 정승균 민주당 소속 강남 구청장은 압구정동 신현대 2차 조합 설립을 아주 화끈하게 에, 해버렸습니다. 인가를 했습니다. 그러니까 오세훈의 오세훈표 에, 주택정책에 에, 찬성을 표했고요. 음. 그 다음에 이 재건축 문제뿐만 아니라 종합부동산세, 종부세 부과 기준도 지금의 9억 원에서 12억 원으로 올리고 세 부담도 줄여야 된다 이런 식의 에 지금 입장을 강남구청장은 가지고 있습니다. 왜냐하면 이 과세대당 기준이 종부세 9억 원인데 이게 13년 동안 변동이 없었다. 그러면 집값은 지속적으로 상승해 왔는데 종부세를 부과하는 그 기준은 13년째 9억 원이다. 이게 비현실적이다. 그래서 이 9억 원을 12억 원으로 올리자. 어, 그래서 뭐 9억 원부터 12억 원 이하는 종부세 부, 그 부담으로부터 해방시켜 주자. 아, 이런 또 안을 제, 제시를 했고요. 지금 강남구의 경우에는요. 공시가격이 급등해가지고요. 9억 원 초과 주택이 58.1%나 된다고 합니다. 그리고 에, 그러니까 한 60% 가까이가 강남구는 종부세를 내야 되는데 이게 강남구만의 문제가 아니고 예를 들면 비교적 서민 동네로 알려진 서대문구의 경우에도 2020년에는 9억 원 초과 종부세 부과 대상이 1273가구였는데 올해는 4036가구 그러니까 무려 21.7% 217%나 올랐다는 라 거예요 그러니까 
이게 예, 저기만의 강남 상구만의 문제가 아니라는 거고요. 그 다음에 이 공시지가가 아주 폭등함에 따라서요. 이제 강남 지역뿐만 아니라 이른바 비강남 지역, 강북 지역 이런 데서 지금 서울시의회 구성이 109명 중에 101명이 민주당인데요. 이 민주당 시의원들이 자기 그 동네에서 공시가격이 막 급등하면서 세 부담이 늘어나니까 이제 민주당에 대한 원망 이런 거를 현장을 돌아다니면서 아는 거죠. 그래서 여기에 대해서 지금 민주당 시의원들이 심각한 고민에 빠졌다 하는 건데요. 예를 들어서 노원구 같은 경우에는요. 이 공시가 그 상승률 지난해 대비 34.7% 성북구의 경우에는 28% 강동구의 경우에는 27% 아주 기록적인 인상률을 기록 음, 보였다는 거죠. 그럼 그런 노원구 35% 정도 오른 이런 데가요. 요번에 보면 오세훈 표가요. 그 많이 나왔습니다. 같은 노도광 중에서도 이 공시지가가 공시가가 제일 많이 오른 노원구에서 오세훈 표가 제일 많이 나왔습니다. 이런 게다 영향을 미치는 거죠. 그러니까 이거를 그 민주당 소속 서울 시의원도 옆에서 보면서 야 이러다가 내년 6월 나 이제 또 거기 시의원 또 해야 되는데 이게 떨어질지 모르겠다 해서 오히려 민주당 시의원들이 공시가를 좀 에, 완만하게 에, 올리더라도 완만하게 올리던가 아니면 좀 에, 무, 이렇게 유예를 해 두던가 묶어 두던가 아, 동결하던가 뭐 이렇게 해야 되는 거 아니냐 이런 고민에 빠졌다는 거고요. 그래서 오세훈 표 어, 부동산 정책 때문에 민주당 내에서 호응하는 사람들이 생기기 시작했다. 그렇다면 이게 당의 주류하고는 뭐 충돌이 불가피한 거죠. 어, 그런 거고요. 또 오세훈 표 이제 상생 방역. 아. 오세훈 시장이 이 중앙정부의 그 일률적인 그 방역 대책이 오히려 방역도 못 잡고 민생, 특히 자영업자들의 더그 고통을 가중시키고 그래서 오세훈 표, 어, 그 서울형 상생 방역을 하겠다. 이렇게 그 입장을 밝혔고 어제 국무회의에서도 오세훈이 그 얘기를 하면서 민, 이제, 이제, 다른 보건복지부 장관 이런 데하고 이제 언쟁이 벌어지고 했는데 민주당 비례대표 의원 중에 의사 출신인 여성 신현영 의원이 있습니다. 신현영 의원. 근데 이 신현영 의원이 어제 본인의 페이스북에 이렇게 썼어요. 오 시장의 상색 방, 바, 상생 방역과 관련해 서울시장 선거를 위한 정책 엑스포 보도자료 박영선 캠프를 통해 그동안 꾸준히 상생소통의 방역 지침을 만들어야 한다고 이야기해왔는데 민주당에서는 활용되지 못한 정책이 국민의 힘에서 채택되었다 하면서 아뭐 하소연을 이렇게 한 거죠. 그러니까 본인이 아, 오세훈표 상생 방역 이렇게 해야 된다고 아, 상당히 앞서서 주장했는데 민주당 쪽은 그걸 받아들이지 않았는데 오히려 국민의 힘이 그걸 받아들였다 하면서 이 민주당 내부의 의사소통 방식에 문제가 있다. 음, 초선이라 힘이 없었던 것인지. 민주당 내에서의 의사결정기구에 문제가 있었던 것인지 정책 내용 자체에 허점이 있었던 것인지 민주당 의원이 주, 주장한 내용을 어떻게 오 시장에 활용하게 됐는지는 모르겠다. 다만 우리 당 내부의 소통 방식과 정책 결정 방식에 권위주의적 요소가 없었는지 어디서 단절되고 있는지 되돌아보아야 할 때다 하면서 이를 극복하지 못하면 174명의 의원들이 의원들의 정책 활동이 빛을 발하지 못하고 지금 이 자리에 그대로 머무를 수도 있다. 의사결정에 있어서 답정너가 아닌 민주적인 소통 방식 특히 초심을 갖고 의정활동을 하는 의원들의 의견이 많이 반영되는 그런 구조로 거듭나야 된다. 신현영 의원이 굉장히 아쉬움을 토로했어요. 이게 민주당이 했었어야 되는데 왜 오세훈한테 뺏겼냐 하는 그 아쉬움을 토로한 건데 이게 이제 신 의원이 어제 본인의 페북에 그걸 올리니까 민주당 또 대깨문들이 가만히 있었겠습니까? 와 맹폭을 했습니다. 당신 같은 미친 의원들이 당을 병들게 하는 것이다. 또 촛불 시민들은 문재인 대통령님, 조국 장관, 추미애 장관, 박원순 시장을 지키려고 180석을 몰아줬던 것이다. 당이 어려울 때 겉과 속이 다른 수박들이 기어나온다. 하면서요. 
그리고 또 이런 얘기도 했네요. 뭐 캠프에 전달했다고 더 처절하게 싸워서라도 관철 못 시킨 무능함에 대한 반성도 없고 갈수록 취해진다 하면서 개 같은 소리도 정도껏 타라 뭐 이런 식의 또 아, 거의 그 막말을 퍼부댔습니다 그러면서 나대지 말라 아, 이런 경고도 날렸습니다. 이래서 우리가 계속 음, 그게 초선들이 이렇게 나대니까 우리가 저 야당에게 지는 것이다. 요즘 초선 의원들의 입장 발표도 그렇고 섣불리 나대지 좀 말고 때와 장소를 좀 가려서 아, 얘기해라. 아, 또 이런 댓글도 있어요. 입 닥치고 아, 그랬더니 이런 식으로 뭐 하고 또2030 그 초선 의원들 그뭐 조국 사태 반성해야 된다고 하니까 뭐 신축 오적이다 초선 오적이다 에 그러면서요 에 이렇게 또그 무슨 사이트에 그이 이공상공 의원들 다섯 명의 사진을 박아놓고 신축 오적이다 하면서 평생 기억하고 절대 표를 주면 안 되는 다섯 명으로서 최소한 제 가족들 든 그렇게 할 것이다 하면서 2021년 보궐선거 그러니까 지난주 4.7 보궐선거 참패 원인은 더 병신 같았던 더 민주당 탓임에도 참패의 원인으로 조국 및 추미애 가족 탓하고 고 박원순 시장님의 억울한 사건에 대해 진상도 밝혀진 바 없는데 피해자를 운운하며 고 박원순 시장님을 가해자 취급한 신축 오적으로 저는 간주합니다. 막 이렇게까지 얘기를 했어요. 그러니까 에, 더 개혁을 검찰개혁 언론개혁을 더 빡세게 빌어, 뭐, 밀어붙이지 못한 그, 그 바보 같았던 민주당 탓임에도 불구하고 그걸 왜 조국 추미애 박원순 탓으로 돌리냐 이2030 신축 오적들아 뭐 이런 것도 있고 이제 이 연장선상에서 오세훈 상승 방역에 찬동한 신현영 의원도 이렇게 이제 표적이 됐는데 그런데 또 이것만 있느냐 작용이 있으면 반작용이 있잖아요. 그러니까 또 이제 이런 에, 이런 그 쇄신 목소리를 지지하는 민주당 내 당원들 그래도 비교적 에, 뭐 에, 상식을 에, 유지하고 있는 그런 당원들이 좀 있습니다. 그랬더니 또 이렇게 맞서고 있어요. 입 닥치고 가만히 있으라는 비민주적인 행동이 과연 옳으냐 이런 반박 댓글도 같이 달린다는 거예요. 에, 신현영 의원 지지자들로 보여지는데요. 그러면서 곧 친문들이 당에 쓴소리 했다고 배신자로 낙인 찍어서 저질스러운 공격을 할 것이다. 이미 민주당 옳은 이야기 하는 사람들을 적폐로 몰아서 매장시키는 지경에 이르렀다 하면서요. 또 다른 이 댓글분들에 대한 비판적 댓글이 또 달렸는데 북한스러운 말을 던지는 그러니까 댓글분들이 그렇다는 거예요. 북한스러운 말을 던지는 민주당 태극기 부대들 때문에 그러니까 대깨문이 그러니까 이 보수 우파의 태극기 부대랑 비슷하다 자기들 그 좌파 쪽에 태극기 부대 같다 뭐 이런 식의 얘기 같아요 북한스러운 말을 던지는 민주당 태극기 부대들 때문에 야당에 이번에는 화딱지 나서 야당의 표를 던졌다 그러면서 신현영 의원에게 오히려 공연이 젊은 나이에 마음에도 없는 그 집단에서 거수기 노릇으로 일관하다가 인생의 오점을 남기지 말라. 오히려 이렇게 충고를 하는. 그러니까 이 오세훈 표 부동산 정책과 오세훈 표 상색 방역이 민주당 내부의 일정한 호응을 불러 일으키면서 민주당의 내전을 더 격화시키고 있다. 오세훈 시장이 거기까지 의도한 바는 아니지만 참으로 흥미로운 풍경이다. 이런 말씀 올립니다. 시청해 주셔서 감사합니다.